Сегодня в эфире с нами с наблюдателями НУРУЛ, и у наблюдателей была большая просьба, чтобы НУРУЛ рассказал о международном опыте наблюдений за выборами, как это происходит в разных странах мира, а вообще где НУРУЛ ты был по выборам, еще раз подробно расскажи. Давайте сначала начну, то есть, что вот как история вообще наблюдения, то есть, и как начал участвовать в международных э, миссиях наблюдения за выборами и различных странах уже потом дополнительно о том, как проходили миссии, э, их структура, их формат. А, ну, конечно же, а, вот первое, отлича, есть отличие между местными наблюдателями и международными наблюдателями, но у, у тех и у тех есть определенный удельный вес, который э, помогает строительству демократии. Именно начало работы с наблюдателями я начал с 99 -го года, когда работал в Национальном демократическом институте. Это структура, которую возглавляет Мадлен Олбрайт, она бывший госсекретарь, ну она и сейчас, state secretary, то есть как бы ее все так называют. Значит, эта организация, она работает с две основных больших программы. В каждой стране, в которой она работает и очень эффективно работает в постсоветских странах, Украина, Кыргызстан, Грузия, ну вот там, где происходили изменения политических систем, ну в том числе она начинала работать в Казахстане, и как только она приехала в Казахстан, по воле судьбы я, ну то есть как бы начал работать с этой структурой, там прошел собеседование, и после, после вуза, со своим английским, то есть как бы я втянулся в эту работу. Хотя направление у меня бизнес было чисто. Ну, в бизнесе я в жизни тоже работал. То есть и вот в тимуровских структурах, кулебаевских тоже, в больших компаниях. Ну, тоже там. Но больше с иностранцами работал в этих компаниях. В этом в направлении Национального, Национального демократии. Института. Института. Два направления основных было работа с политическими партиями и работа с гражданскими организациями. С политическими партиями я вот оттуда всех политиков очень хорошо знаю. Мы потом проводили тренинги для них. Сначала мы начали с того, что мы привозили, заимствовали международный опыт, привозили людей, участвующих в международных компаниях, больших политиков мира, которые писали им эти избирательные кампании, которые... Ну, то есть как бы привлекали э, финансовые ресурсы, э, консультантами были, политтехнологами этих компаний. И потом уже, то есть как бы сами по ходу уже э, накапливали эти знания и уже сами проводили эти тренинги э, с политическими партиями. Также у них наблюдателей готовили у политических партий. Э, избирательная кампания это, э, ну, интересно тоже, э, такой динамичный, э, динамичные тренинги, динамичные среда, в которую ты попадаешь во время выборов. И, то есть, всегда планируются ресурсы, как ты их лучше используешь. Со всеми большими партиями в Казахстане мы вели сотрудничество. То есть, как бы, ну, вот, про, про правительствами, с тем же Нуротаном, с тем же гражданской партией. С, ну, то есть, как бы, вот тогда была гражданская партия, Перуашев ее возглавлял. Сейчас с Акжолом, то есть, как бы, с, с ними такое вот мы просто не, 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 не говорим, они не говорят, то есть как бы, но вот э, я знаю их многих этих людей. Э, и э, то есть мы, мы, конечно же, проводили такие ковровые тренинги для всех э, одинаково, потому что мы не могли отдельно выделять оппозицию и там, допустим, для них проводить, для ДВК. Хотя вот тот же Облязов никогда не признает, что мы проводили когда-то тренинги для него. Ни Козлов, ни Облязов, то есть как бы вот тренинги такие большие консалтинговые там и так далее. А, но это вот большое направление по работе с политическими партиями. Потом уже я, когда уже в Казахстане поработал по этой программе, я уже начал работать в других странах. А, тоже вот уже как а, экспат стал, то есть как бы, ну вот, а, как специалист. А, уже работал не как местный эксперт, а вот как специалист уже напрямую с Вашингтоном, то есть имел дело. 
И э, в Киргизии, допустим, э, с Розой Атумбаевой мы проехали э, практически весь Кыргызстан вместе. То есть я проводил тренинги с... Э, а, еще смешно, она каждый тренинг сидела и записывала. Я говорю, там, Роза Апай, вы почему говорю, записываете это каждый тренинг? Они же одинаковые. Нет, говорит, в этот раз ты вот по-другому именно его провел. Так прикольно было. Ну вот она сейчас отошла немножко от политики, конечно. Но так же было в других странах, в Украине, где мы работали. Теперь я медленно подхожу к нашим гражданским проектам. В гражданских проектах, то есть как бы я работал с... Мы тогда начали создавать первых наблюдателей. Раньше вообще наблюдателей понятия как такового не было. Мы объединили Досу Кушима и Наталью Чумакову. Это, это жена Своика, потому что то есть, как бы мы посчитали, что вот как бы два националиста, <смех> националист и шовинист, как раз будет отражение, так сказать, это, картины Казахстана общей. Вот. И, значит, та, та нам подогнала север-восток, а, а ДОСа требовался, требовался запад и юг. И вот мы ездили, встречались с людьми, многие из них, наверное, еще живы, но вот они стали региональными капитанами, представителями этой республиканской сети независимых наблюдателей. Мы их тоже привозили сначала, как я сказал, уже международных экспертов, потом уже сами обучали, как наблюдать за выборами. И вот они начали наблюдение. Все сначала с нуля начиналось буквально. То есть вот эти вот блокноты, это продукт... Их, их раньше вообще не было в Казахстане. Мы сидели, его изобретали. То есть вот эту вот анкету э, по вопросам законов. Э, то есть вот э, анализировали законы, а потом вы, выбирали из них, что актуально, какие статьи в данной политической обстановке, в данной политической ситуации. И то есть формировали на их основе анкету. Э, проводили методологию. Э, никогда еще в Казахстане, и я думаю, это большой потенциал, э, я вот хотел об этом поговорить, нам надо сделать параллельный подсчет голосов. Это методология, которую мы делали в других странах. То есть это мы собираем данные со всех участков. Может, мы используем какую-то электронную программу, может быть, вручную. И мы даем результаты раньше, чем Центральная избирательная комиссия. То есть и если мы независимые, как вот я говорил, нам больше доверия. И это называется ППГ, параллельный подсчет голосов. И то есть мы на пресс-конференции заявляем, там такой-то кандидат. И я должен вам сказать, что во многих странах это большую роль сыграло. То есть то, что ты заранее объявляешь, чем Центральная избирательная комиссия, подкрепляешь это протоколами, конечно. То есть то, что делал, делал Альянс, собирал протоколы со всех, то же самое происходило раньше. И параллельно просто вводишь данные, кто сколько, какой кандидат набрал, и программа какая-то может быть есть, которая сводит эти данные. И она есть, то есть и вот каждый, каждый раз это все видоизменяется, все прогрессирует. И вот мы работали с этой республиканской сетью, наблюдая за выборами, она увеличивалась и так далее, то есть ну, до тех пор, пока я думаю, что роль играет власти, я уже... В тот момент потерял, а захват, или как сказать, грипп по-английски, ну, то есть, как бы, ухват, захват, то есть, ситуации политической, потому что я был уже не страны, я уже начал свою международную деятельность. И, то есть, там уже власть зашла, что-то там начали передряги и так далее, и она прекратила существование. И вот после нее никто активно особо не наблюдал, и вот как раз появился вот это вот, вы появились к этим последним выборам. То есть как бы мне понравилась активность, которая появилась, да, она не, вот может быть, нас можно обвинить тоже немножко, что вот это американцы пришли и начали там делать какие-то, какую-то активность, сеять и так далее, третья сторона. Но здесь вот то, что произошло на последних выборах, это именно, э, как говорится, корни травы. Есть такое понятие, это, это от граждан пошла инициатива сама. Очень плохо, что э, Косанов, тот же наш общий знакомый, э, подвел всех. Но то есть, э, никто этого, конечно, не ожидал. Э, не знаю, что, как я могу э, сказать себе, что я ожидал это от него или... Э, но когда он пропал изначально в избирательной кампании своей, 
никто не мог дозвониться до него и так далее. То есть вот у меня уже подозрения вкрались. Но, к сожалению, произошло то, что произошло, и очень много, то есть я не знаю, сколько повлияло это на наблюдателей, сколько наблюдателей отпало в этот момент. То есть вот, но факт, который нам нужно закончить, это, это не отпускать, вот, допустим, результаты наблюдения. Следующая логическая стадия – это не допускать легитимизации неправильных результатов. Вот здесь и подключается как раз мотивация, о которой мы часто говорим. То есть вот мы нашли нарушения, подтвердили их, суды, понятно, были в сторону власти, но здесь как раз мотивация для людей выйти на улицы. То есть в конце концов, почему мы должны... И это во многих странах постсоветского периода... Это являлся триггер, являлось триггером того, чтобы люди вышли на улицы и отстаивали э, честные результаты выборов. Из-за этого произошел третий тур э, во время оранжевой революции в Украине. То есть вот именно поэтому то есть, Майдан произошел, что люди вышли, и они не согласны были, что вот, э, нас дурят уже, хватит. В Казахстане этот элемент пропал, то есть как бы власть на опережение подействовала, именно запустив вот этого казачка Кусанова, то есть, который э, сбил вот этот вот интерес, э, очень много наблюдателей, избирателей потерял интерес вообще опять к выборам, к политике. То есть вот то, что поднялось, тут же опустилось. А поэтому, может быть, вот с расчетом то, что мы уже знаем, как власть готова играть, надо как-то нам а, определиться мощно со своей стратегией, то есть вот что да, мы пойдем до конца. То есть, как бы, даже если а, по пути кто-то будет предатель, все равно, то есть мы, мы должны, основная система наше наблюдения, она должна иметь логику, то есть мы пойдем до конца, мы будем э, отстаивать в судах, э, суды нам не дадут ничего, мы э, выйдем на улицы тогда, то есть заранее продумать все этапы, э, все, что вовлечено, и продумать, какие ресурсы нам требуются. Если мы э, сможем продумать четко ресурсы, я не хочу вот сейчас на это говорить, э, на, на видео говорить, то ну, можно поддержку получить также из, извне. То есть, как бы, это, если мы сами что-то тянем, то, есть, как бы, то и нам помогут подтянуться. А, но мы не будем сейчас детали обсуждать этого, как это делается, но это делается. А, как говорится, за граница нам поможет, как говорил Остап Бендер. А, Кстати, ну, можно ли как-то получить грант на осуществление проекта по мобильному приложению, чтобы мы этот вопрос поставили точку ну, быстро? Все еще. можно сделать. Все начинается с четкой планирования, с четкой стратегии. Поэтому я всегда четко обговариваю все моменты и пытаюсь э, вывести человека на то, чтобы он до конца сказал, то есть вот что он хочет сказать и, и так далее. То есть проговорить все за и против и уже иметь представление, что мы имеем на тарелке, да, какой, какой прожарки бифштекс, либо сильно прожаренный, либо плохо прожаренный, либо там так, вообще не, не готовы. Девчонки, Поэтому... давайте вопросы, давайте по очереди. Но... Это, я, это я сейчас рассказываю, да, в общем, как стратегия выглядит. Я не хочу этот, занимать микрофон, конечно, то есть, но в целом, то есть я в общих чертах рассказываю, как, как выглядит наблюдение, которое должно иметь логическую под собой... Вот если мы что-то хотим добиться, да, вот я про это говорю, а не просто вот наблюдение, как наблюдение, чтобы по, 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 понты поколотить, да, то есть как бы репутацию какую-то получить. У нас любят очень в Казахстане всякие посты в Фейсбуках сделать, чтобы похайповать. Не надо наблюдать, чтобы хайповать. Надо наблюдать, чтобы изменить политическую ситуацию. Мы на это готовы, мы сильны, как наблюдатели, мы сильнее политиков. Нас боятся, то есть, как бы именно политики. Именно власть боится независимых наблюдателей, а не партий. Парт, с партиями она договаривается. Ушлые партийные лидеры готовы пойти на сделку, но наблюдатели независимые никогда не пойдут на это. Поэтому, то есть, как бы вот нам надо э, четко определиться, костяк выписывать, да, то есть, вот э, наблюдатели, которые... Э, ну, сердцами переживает за демократию, за развитие. А, ну, вот никак не выкинешь то, что Эрмек говорит из слов из песни. То, что надо сотрудничать, вот с, а, а, если нету альтернативы, как-то ногами подпинывать ее а, в игру, эту альтернативу, да, потому что иначе а, мы как бы сейчас рисуем для себя картину, да. А, мы хотим зайти в галерею, а там нет квартир. 
А мы, мы должны нарисовать эту картину. Вот то, что говорит Ирбек, да, то есть, вот чтобы, чтобы наш, наше посещение имело галерея, имело какую-то суть, чтобы мы получили какие-то позитивные эмоции от этого. Поэтому, но, но надо это сделать очень грамотно. То есть, вот если мы хотим э, там, работать с этими с УСДП, э, то мы э, то есть, как бы вот, отделяемся отдельно и все. То есть, вот, ну, независимое наблюдение с независимым наблюдением. Uh, международный опыт, uh, давайте вот сейчас этот блок, я сначала проговорил по моей работе, uh, вопрос задавайте, а потом перейдем к международному uh, методологии наблюдения. Я слушаю, ребята. Арлан, вопрос есть? Какие вопросы есть у вас? Ну, ну давай сразу международный блок, какая методология? Uh, значит, международный блок тогда, переходим к международному наблюдению за выборами. В начале... Uh, в начале разговора сегодня я сказал вам, что есть разница между местными наблюдателями и международными. Всегда это очень часто регулируется в законодательстве тоже. У местных наблюдателей есть право актировать нарушения, активно участвовать, сидеть на, на участке от, и, и до конца. Где-то в законах есть различных стран возможность взаимозаменяемости по два наблюдателя кредитует на участок и уже сама структура определяется, допустим, нет необходимости э, или есть двум присутствовать одновременно, либо они по э, сменно работают. А, значит, э, э, международные наблюдатели получают мандат, они ездят э, по участкам, э, на все участки они аккредитуются, они могут зайти на любой участок, на э, комиссию любого уровня. Не так, как наблюдатель местный. И, значит, у них есть право у международного наблюдения эти данные, то есть, как бы озвучивать на международном, на международном уровне. Но хотя, хотя мы вот именно Альянс, то, что наблюдал, да, через вот с Фатимой работал я, с Сериком и Дитбековым э, прошлые выборы. Впервые, то есть, как бы, вот данные, результаты выборов, то, что наблюдали, Альянс наблюдал, э, впервые э, я помог перевести отчет ваш же на английский язык и э, распространи, помо, помог распространить его э, в высоких кругах Запада, э, в Конгрессе США, э, в Европарламенте и так далее. То есть, везде это услышано было, как прошли выборы. То есть, ну и то, что в большинстве своем мы считаем, что Токаев нелегитимен как президент. А, ну, потому что, то есть, как бы, те и те доказательства были, такие-то, такие-то нарушения имели место быть, такие-то, такие-то ссылки есть. Э, возвращаясь к международному наблюдению, значит, э, э, методология э, международного наблюдения, она именно построена на э, э, международных стандартах, понимаете? То есть, как бы, вот... Э, если мы местное законодательство преследуем, ну не то чтобы преследуем, как сказать, мы наблюдаем, чтобы смотреть, соответствует ли избирательный процесс, который проходит перед нашими глазами, местному законодательству, то международный наблюдатель смотрит, соответствует ли избирательный процесс международным нормам. Есть такое понятие, как Копенгагенский документ 90-го года, которым руководствуется ОБСЕ постоянно. Он в своих статьях прописывает элементы избирательного процесса, формирование комиссий, там, политическая конкуренция и так далее, где, где организации участники, подписанты в том числе и Казахстан, обязуются то есть, вот, привести в норму свои законодательства, свои избирательные процессы. И вот, допустим, у БСЕ проводит наблюдение на предмет соответствия вот этим вот обязательствам, если она в Казахстане, в Беларуси, где бы, где бы она ни наблюдала, то есть вот международные стандарты. Сейчас уже э, отходят от понятия международные стандарты и больше говорят о лучшей практике, то есть best practices in elections. А, почему? Потому что а, многие страны мира, руководство стран мира а, возмущается. Почему вот эти стандарты вы считаете за панацею? Почему вы приводите, ну, очень часто за этим стоит Россия диалогом. Какого черта вы навязываете нам свои стандарты? То есть они, у нас своя демократия, как любил говорить когда-то Назарбаев. 
Но а, поэтому слово «стандарты» уходит, и есть какие-то лучшие практики. И вот лучшие практики, они собирают э, то есть набор честных, справедлив... проведения честных, справедливых выборов. Как они состоят, из чего они состоят. А, то есть вот от, начиная от а, политической конкуренции, создания возможности участия политических партий, а, политических партий, а, независимых кандидатов, а, и везде, то есть, как бы оценивается на э, приемлемость э, к политической ситуации на данный момент. Вот если мы говорим, допустим, в Казахстане, зачем нам пропорциональная система сейчас нужна? То есть, вот какого черта она нужна, если у нас э, одна партия, да, то есть, сложилась так, что одна партия только э, в конкуренции. Учитываются вот эти вот аспекты, то, что э, нам сейчас важна, допустим, мажоритарная система. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, вот вот такие вот моменты. И э, э, международные потом миссии по наблюдению за выборами составляют ряд рекомендаций, которых, э, которые озвучивают там, на своих больших заседаниях, в которых участвует Министерство иностранных дел, которое, конечно, каждый раз обещает изменить законодательство, изменить избирательную систему. Э, но э, вот здесь тоже какая-то проблема, что э, международные они не могут зайти и сказать Каз Казахстану, а почему ты... Не, не соответствуешь вот этим требованиям. А я считаю, почему нет? Если Россию, допустим, санкции какие-то выдвигают, почему бы и международные организации, как УБСЕ, там еще и другие, не могли бы свои диктовать какие-то моменты, да? То есть вот ты подписался, вы сидели за одним столом, мы договорились, а какого черта ты ведешь себя вот так вот? То есть это я грубо говорю, да? То есть а на самом деле это же, это же правильно, то есть вот мы договорились, а вот ты пошел и сделал по-своему. А, то есть вот из рамок выходящей вон ситуация. Значит, технологии, которыми обладают международные миссии по наблюдению за выборами, они являются комбинациями тактик, которые проводят по наблюдению за выбором местные наблюдатели, ну, плюс и международная экспертиза. Значит, я уже сказал, что они ездят с участка на участок, наблюдают различные, потом у них есть свой анализ сбора данных, у них есть выборка необходимая, в ОБСЕ есть определенный человек, статист, который отдельно анализирует это все. Вы помните, я говорил как-то в одном из встреч с наблюдателями, то, что они используют электронные ручки, которые подключены к телефону, который отправляет автоматически на сервер э, данные. То есть вот эти вот ручками заполняются перфорированные формы. Вот как формы наблюдателей у нас, у них они вот прямо, ну вот как видно, что они перфорированы с многими миллионами точек маленьких. И вот когда ты пишешь, то есть как бы вот, э, нарушение, там вот эти вот, отвечаешь на анкетные вопросы галочками или крестиками, то есть это все фиксируется, это уходит, как э, данные в систему обрабатываются. И потом, то есть, значит... Э, Выкладывается, выкладывается информация. Определенное нужно преследовать то есть международной систематизации. То есть вот статистически, как вот это все будет, сколько, какая выборка должна быть, сколько участков взять, должны ли они идти подряд участки, да, то есть все, или, или взять участки, 10 участков городского типа, 5 участков в аулах. То есть вот Каждая страна имеет определенную модель, чтобы она дала репрезентативность нам, чтобы мы потом могли аргументативно доказывать свою позицию. Но международные миссии не стоят в, таком, в такой ситуации, что они доказывают что-то. Они просто говорят, что они наблюдали, а руководство стран уже, то есть вот президенты, может, авторитарных стран, уже там выражают свое мнение. Вот не согласны, они предвзяты, там Запад вечно льет на, на авторитарных лидеров. На самом деле, то есть, как бы, ничего такого нету, это все миф. А, международные миссии наблюдения, они, как вот видят, используя лучшую практику, как я говорю, стандарты, на, стандарты свободных и честных выборов, и, то есть, просто делают соответствие и озвучивают это. А, значит, используют для сбора данных, и вот я уже говорил, электронную форму. А, знаете, вот я в прошлый раз показывал, как это называется? Вы сказали, вот у вас тоже, РЛМ, вы говорили, у вас разрабатывается этот Google формы, 
Это, mm -hmm. это то, что мы используем. Но есть еще, э, я не знаю, вы слышали, э, такая, такая программка, она, э, можно скачать ее с этого, с, э, 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 с Play Market, в любой телефон, называется Кобо. 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 Кобо Toolbooks. Toolbooks. И эта программа, в нее можно, она используется для полевых исследований. Для исследований, ну, для, как сказать, опросов, соцопросов и так далее. Но также ее можно использовать, и мы ее адаптировали для, для того, чтобы заполняли наблюдатели. Мы ее использовали. Поэтому, то есть, как бы, вот если что-то вы думаете о том, что какую-то программу внедрить, рассмотрите о возможности вот эту программу. Там просто вопросы прописываешь то же самое, и, и один человек, как вот, который аналитик, он сидит и собирает, ему стекаются эти данные. Ну, не знаю, то есть, как бы, вот, очень удобно использовать вот эти вот методологии, которые сейчас под рукой. Раньше это все мы делали на бумажках, на факсами отправляли из регионов, это очень сложно было, что-то, часть информации утерялась. Где-то мы использовали потом вот эти кнопочные телефоны еще, когда были, просто писали А, э, там, допустим, первый вопрос А, второй вопрос Б, третий вопрос С, э, четвертый там и так далее. То есть вот это отправляли по, по смс-кам. Э, Кто-то сидел и вот это вручную выбирал. Сейчас это намного легче. И я думаю, что вот нам нужно именно проэкспериментировать все-таки параллельный подсчет голосов. В Молдавии э, наша партнерская организация, такая же организация наблюдателей, как э, и ваша, э, закрывает, э, закрывает все участки практически. Ну, страна маленькая, понятно, Молдавия, да, Молдова. А Казахстан, то есть я думаю, что к этому надо стремиться, чтобы мы все-таки могли параллельный подсчет голосов проводить на всех участках. Но пока мы можем на выборке делать участков, и я считаю, что вот на этих выборах давайте попробуем, проведем все-таки параллельный подсчет голосов и выдадим данные раньше, чем Центральная избирательная комиссия. И под, под, это будет для нас а, опора, точка опоры, с которой мы будем двигаться и начинать. И у нас для этого будут подтверждения протоколы. А, ну вот, вопросы какие есть, задавайте. То есть вот э, в целом я рассказал, как выглядят системы э, местные, международные, какие программы существуют, как это различается. Кстати, я то есть, как бы, э, являюсь э, членом одной э, сети, э, но сейчас я меньше и меньше активничаю в ней. Это международная э, сеть э, организаций по наблюдению за выборами. Э, в будущем то есть, я думаю, что вот, активных наблюдателей можно будет также приглашать поездить по разным странам. То есть вот понаблюдать, получить опыт тоже. Вот я прям подавать буду, могу подавать от своей организации как наблюдателей. И, кстати, можно как мотивационный момент сказать наблюдателям вашим. Скажите, что то есть, как бы, вот, есть такая возможность как-то по -по пройти. Обещать ничего не надо, но то есть, как бы, вот, как, как, что такая возможность есть в будущем поучаствовать в наблюдении за выборах в, вот, в такой официальной миссии. Вот кто отличится, допустим, может его отметят, то есть и пригласят в такую миссию. Для них это будет очень почетно. Я знаю, что, то есть как вот это в некоторых наших организациях партнерских они так и делают именно, чтобы рекрутировать наблюдателей, так хитро делают, подходят к этому. И люди заинтересованы, чтобы участвовать в миссиях, там, получать международный опыт и так далее и тому подобное. Кстати, вот на выборах в Беларуси будет много на людей от Казахстана. Можно ли вообще кому-то из наблюдателей поехать туда посмотреть? На выборах в, Бело... в Беларуси э, дело в том, что э, батька там разошелся на, на нет. Понимаете, да. То есть он... Э, если да. там будет возможность, конечно, это пока еще неизвестно. Это все ближе к выборам узнается. Но э, дело в том, что он даже у БСЕ не пускает. То есть э, приглашения как такового э, ну, нету официального, и ОБСЕ уже дало заявление, что э, официально вот, э, не поступило к какому-то времени, мы технически не можем уже подготовиться к выставлению миссии. Поэтому э, это, это уже не в рамках, э, не в пределах, вот, не, не в возможностях этих миссий. Инициативно можно поехать туда? 
Инициативно можно, но дело в том, что просто вопрос, кто прислушается. У больших организаций есть уже аудитория своя. А если чисто для себя, то, конечно, можно. В принципе, то есть, как бы есть структура, тоже, которой я учредителем являюсь. Мы можем подавать как международная организация, как наблюдающая за выборами. Мы имеем на это право. То есть, если это организоваться, если мы начнем писать гранты реально, да, то есть подавать на гранты, то мы можем вот действительно на местном уровне сеть выстроить, вот mm -hmm. использовать опыт прошлой республиканской сети, вот альянса, инициатив сейчас, да, как у нас получится, и завязать это с международным опытом. Мы можем, то есть, как бы вот и для местного уровня гранты писать. Мы можем воссоздать опять вот эту вот сеть наблюдения в Казахстане мощную, mm -hmm. которая будет интегрирована в международную сеть. То есть, и, соответственно, тогда мне легче будет на международном уровне лоббировать и говорить, вот у нас есть сеть, то есть она наблюдает, вот отчеты, вот так далее, так далее. Вот вам заявка на грант. И уже, то есть, привлекать реально грантовые средства для того, чтобы наращивать потенциал проводить тренинги, тренинги тренеров, то есть вот точечные причем, важно их проводить по всем методологиям, потому что наблюдатели, вы понимаете, то есть если мы проводим тренинги за год или за, за месяц, они забывают это все, то есть они меняются очень часто, текучка большая, их надо готовить перед самыми выборами, то есть вот чтобы актуальность была. А для этого уже четко иметь четкий планинг, тренинговый план и, и фандрейзинг. Ну, вот это, есть, поднимите руки. Вот это все можно продумать, вот это все можно увязать в одну стратегию. И это вот, по крайней мере, как мои ценности, как я вижу вообще жизнь, построенную в Казахстане в будущем. То есть вот власть, она себя ведет, есть подставные НПО, есть и так далее, но мы должны выстроить независимую гражданскую сеть, которая, которая то есть, как бы вот именно контролирует власть. Uh -huh. да. Значит, Газиза, Маргулан, да? потом а, Газиза. Uh -huh. В руке Ахмед, вы досконально все рассказали. Я хотел задавать вопрос, вы ответ, уже отвечаете, опережаете меня. Вопрос вот по вашей вот, партнерской организации, которая занимается вот, международным наблюдением. Mm -hmm. вот, эти, вот такие организации, они только по политическим вопросам или еще какие-то там, не знаю, там, может, общественные, социальные, волонтерские деятельности вообще занимаются? Или Хороший как? вопрос. Знаете почему? Хороший вопрос. Потому что э, дело в том, что выборы, они проходят с определенной периодичностью. Да? Вот они прошли выборы, а чем заниматься наблюдателем в межвыборный этап? Тоже интересный вопрос. А, взяли законодательство, изменение законодательства, но это всего лишь один момент. А, такие организации очень часто занимаются компаниями advocacy, то есть, как бы, которые также а, приносят, а, мог, можно привлечь а, средства на реализацию таких компаний advocacy. А, advocacy это означает защита, а, адвокация, то есть ты а, защищаешь какой-то вопрос, но не выступаешь как а, юрист, как один сам звезда защищает что-то, а, а ты вовлекаешь людей, и то есть это вот люди сами защищают, то есть как бы, но это делается организованно. А, также создается план, анализируются ресурсы, какие у вас ресурсы есть, люди, время, деньги, то есть как они расп... правильно планировать их, а, там выбираются мишени, выбирается месседж, а, формируется месседж, а, выбираются среднесрочные цели, краткосрочные цели. Выбирается тактика, основывается на том, что у вас есть, какие ресурсы в руках. И э, вот эти компании реализуются, и они достаточно эффективны в разных вопросах. То есть вот прям подряд берем самые актуальные темы, анализируем в Казахстане, какие актуальные темы. Там от коронавируса, начиная до там и так далее, э, прозрачности бюджета, налогов. То есть вот все разные вопросы, под них проводятся такие компании Advocacy. И вот... Э, есть сети организаций, которые вот участвуют в таких, они кооперируют между собой. Многие из организаций наблюдателей, которые вот в сети международной, 
они также занимаются advocacy компаниями. И поэтому, то есть, как, и вам, наблюдателям, то есть, можно тоже активничать между выборами, чтобы не просто на выборах, да, то есть, какой-то, какая-то работа была, а активность продолжалась, чтобы наблюдатели чувствовали, что они активны, не пропадали никуда. А то вот э, часть понаблюдала, и потом опять заново как бы ты про, начинаешь произрастать их с, с нуля. Но это тоже очень сложно. Лучше иметь постоянно в распоряжении, э, ну, то есть как бы вот ресурс, актив людей, которые готовы подключиться, когда начинаются выборы. А так они активны, ну, все время получается. Это, это наша задача должна быть. Вот, в общем, как, как можно поддерживать активность и как... Да, ну, э, на реке, э, угу. это здорово, вы действительно отвечаете на многие вопросы, которые внутри нас оставались. Ну, что касаемо advocacy компании, э, я хочу вам немножко похвастаться и угу. зрителям. Дело в том, что одно из ярких примеров advocacy компании э, было инициировано именно Альянсом независимых наблюдателей. Это мы хотели провести референдум 10 ноября 2019 года. Mm -hmm. а, вот, где референдума мы хотели внести поправки в Конституции, соответственно, именно в пункты а, в, закон, в Конституции закон о выборах, именно в некоторые пункты. Вот, но advocacy компания у нас, э, ну, не столь еще, наверное, мы демократичная страна, и власти, вероятно, не были готовы. Но я хочу отметить, э, то, что наблюдатели у нас действительно, по крайней мере, альянс независимых наблюдателей в Республике Казахстан, кого мы сейчас вот здесь втроем представляем, да, организацию, значит, мы не сидим сложа руки. Мы активно участвовали и э, в разработке законопроекта о мирных собраниях, законы участвовали в здравоохранении. И также э, самый главный наш э, амбициозный проект advocacy компании это реф проведение референдума. В новейшей истории Казахстана, э, ну, с того момента будем, если считать, как мы по получили суверенитет, это впервые народ э, изъявил свое желание провести референдум. И это здорово. Пусть у нас не все так получилось, э, и власти не были, вероятно, готовы к тому, что мы можем проводить без участия международного опыта. Но мы своими как-то силами, желанием, стремлением что-то изменить к лучшему сделали. И второе, Ерике, я хотела вам непосредственно ой, Ирике, задать вопрос. Вот смотрите, вы были непосредственно участником и наблюдателем выборов да, 19 -го года, 9 -го июля, когда страна вся избирала хотела избрать себе президента, ну, или избирала президента, так скажем. Так вот, скажите, на ваш взгляд, какие ошибки были нами допущены, как наблюдатели, да, наблюдателями, и над чем нам стоит еще впереди поработать? Это первый вопрос. И второе, меня очень заинтересовал опыт международного обмена, и поэтому, что нам нужно для этого сделать? В принципе, резюме у нас, у нашего альянса, я не говорю о других наблюдателях, в Казахстане несколько групп и организаций, которые представляют наблюдатели, но я говорю непосредственно у нас, об альянсе независимых наблюдателей, да, о нашей организации. Вот, и какие, каковы шансы все-таки когда-нибудь попасть и обменяться международным опытом, хотя бы в Беларусь. Ближайший выбор у нас в Беларуси, насколько мне известно сейчас. Спасибо. Ну, да. В Белоруссии потом там целая плеяда выборов она будет, и в Грузии выборы будут и выборы будут в Украине тоже, местные выборы будут 25 октября, кроме, правда, Донбасса и, и ну да, то есть вот Донецка и Луганска, потому что там, получается, не, Россия не идет на сделку Путина, не идет на переговоры, вот это вот по формуле Штанмайера, то, что сначала, сначала, то есть как бы налаживание порядка, прекращение огня, контроль под границы Украины, границы под контроль Украины, а потом, то есть, как бы уже выборы. Вот это вот идеале для Украины. А Путин, наоборот, хочет сначала выборы, а потом уже, то есть, все решать остальное будем. Но само собой сейчас на волне этой, то есть, как бы это тогда они выберут таких людей, которые будут пророссийскими и так далее. Вот поэтому он лоббирует этот вопрос. Это ближайшие выборы. Что касается, то есть, как бы, вот, но мы говорим о не только СНГ, а о других выборах, в других странах. В Черногории сейчас выборы будут, 
Но в этом году, да, в этом году немножко сложно все-таки с этим коронавирусом. Очень многие выборы передвинулись. Сейчас непонятно, как режимы соблюдаются в разных странах по-разному. То есть где-то пускают наблюдатели, где-то не пускают. В этом году очень сложно будет. То есть вот, я думаю, что этот, если мы смотрим, то мы реально, реалистично смотрим уже после опыта э, вот этих вот местных выборов, э, парламентских выборов, местных выборов, которые у нас будут. То есть уже возможность больше появится участвовать в международных миссиях. И как я уже говорил, что вот, есть реальная возможность, я э, могу от себя то есть, предлагать кандидатуры наблюдателей. И вы можете, допустим, своим сказать ребятам, вот, ребят, слушайте, давайте, то есть, немного растим над собой. Вот, кто будет активничать в регионе, как наблюдатель, давайте вот вы сами, сами себя, вот у вас есть хорошее внутреннее чувство развиваться как наблюдатель, участвовать в политике. Вы, вы будете получать международный опыт. То есть, вот есть такой канал, где можно через него, то есть, как бы участвовать. Это же не участие в каких-то вооруженных конфликтах да, других стран. Это реально э, участие то есть в демократических процессах. Оно везде приветствуется. А, поэтому везде легитимно то, есть вот то, что, то, что мы говорим. Поэтому можете предлагать вашим активным людям, что на заметку вы берите уже тех людей, э, которые, которые, то есть, которые, сто, с которых стоит вкладывать. И они, может, потом у вас будут региональные координаторы, может, они у вас там будут уже, ну, то есть, как-то вот своим опытом делиться, вот как-то, ну, как станут как столпы вашей э, организации, сильные, сильные столпы вашей организации. А, что сказать по а, проведенному наблюдению а, прошлых выборов? А, значит, а, если так а, с высоты птичьего полета посмотреть на то, что происходило, то а, не а, углубляясь в одну или другую структуру, то есть что их было много разных, вот как раз то, что а, действия не скоординированы были между многими наблюдателями. И а, дезинтегрированная информация была, не было одного единого источника. Были попытки, а, согласен, были попытки, очень мощные попытки а, интегрировать сбор и аналитику информации не было в первую очередь стандартизировано, то есть как бы формат работы аналитической, аналитического звена наблюдения, то есть это с этого начинается. Мы то есть оцениваем политическую ситуацию, оцениваем законодательство, оцениваем игроков и уже то есть выводим план какой-то, то есть и знаем уже параметры, по которым нам необходимо выводить вот эту вот аналитическую кривую, да, грубо говоря. А, вот не было определено, а было какое-то хаотическое наблюдение. Да? Пришел на участок, наблюдаю, все, я наблюдатель, скинул информацию, а, слабый был а, отслеживание назад этой информации. Если я сидел бы у власти, да, то есть как бы вот, а, председатель ЦИКа, я бы вас размазал вот так вот. С этими, с этими данными, да, то есть как бы я просто бы э, пришел бы и сказал бы, вот, ребята, давайте сядем конкретно и поговорим. Я бы за уши вытащил каждую информацию, то есть как бы ее вот нарыл бы косяки. А, поэтому все надо грамотно, и даже здесь требуется менеджмент, чтобы, чтобы к нам власти не докопались. И вот этого менеджмента я, я не увидел. А, то есть как бы вот по полочкам, чтобы было разложено. Вот у нас тренинги тогда-то, вот у нас руководство, вот у нас э, наблюдатели конкретно. Я все понимаю, я никого не, не обвиняю, ничего. Это, это откровенный анализ прошедших выборов. Ну, взгляд, как я сказал, с высоты птичьего полета. Можно принимать его, можно не принимать. Но вот просто я так вижу, то есть, как, 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 как это происходило. А, вот, и, и то, что э, это хорошо, что вы э, вовлекаете людей, больше в, в адвокате, которую вы назвали. Это замечательно, что они активны и продолжают быть. Но, знаете, очень мало было мероприятий по поводу практикумов, круглых столов на тему после выборов, уроки выборов, что мы вынесли из этого и так далее. То есть, как вот мяч, когда напинываешь, да, то есть, как вот как этот, сколько раз ты его пнешь вверх, да, то есть, ну, вот этот Каждое мастерство свое показывает, чтобы активность была, да, то есть вот. И вот, а у нас получилось, мы подтнули мяч вверх, он, он упал и лежит. 
А вот нам надо было постоянно мяч этот напинывать. И вот сейчас надо его напинывать постоянно до следующих выборов. Стан, 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 чтобы у нас активность это была. Понимаете? То есть вот я, я про это говорю. Вот то, что, то, что нам надо как-то динамику, э, динамику вот этого вот, э, соединения от выборов к выборов. Вот на самом деле это, это всего лишь как мгновение, как это песня, да? Свистят они как пули у виска. Также выборы свистят как пули у виска. То есть э, э, глаза закрыл, уже раз президентский срок прошел. Глаза закрыл, раз уже парламентский срок. Другие, другие выборы в парламент. Местные выборы другие. То есть, ну, э, это, это все, что касается наблюдения. Э, все, что касается э, подбора, рекрутинга, э, тоже это, это отдельная тема. Э, то есть, как бы вот э, заранее, учитывая уроки вот на, на следующие выборы, то есть вот надо понять, как вот правильно рекрутировать, откуда рекрутировать, может быть, какие-то проводить мероприятия, но чтобы не совсем случайные люди были. То есть, ну, как пришел человек, просто спит на участке. Это, это не только Казахстан, это, я знаете, видел во многих странах мира. Местные наблюдатели приходят, они, они там этот, как сказать, мышей не ловят на участке. Сидят, спят, там этот, э, приходишь, разговариваешь со всеми участниками избирательного процесса. Что тут происходит на участке? Они вообще не знают. Они сидят где-то, их посадили, допустим. Везде, даже, даже в Украине, даже в, в каких-то других, там, где изменения произошли, в Грузии. Все равно то есть, как бы, надо, надо поддерживать эту активность. И, э, вот правильный рекрутинг, тренинги, э, методология, то, что я сказал. Вот это вот все... Э, все э, как-то не было систематизировано, у нас есть возможность это сделать. Да, Ирмак? Вот для меня для два главных вопроса существуют на выборах перед наблюдателями. Первое, это обеспечить многократный слой на всех участках, стопроцентно. Это главная проблема. Я надеюсь, 4000 кандидатов от каждой партии, они будут помогать набирать наблюдателей. Вторая главная проблема – это параллельный подсчет голосов с этой мобильным приложением, да. мгновенным подсчетом и мгновенным выставлением вперед в центре избиркома. Вот два главных вопроса. Если а мы вот эти два главных вопроса решим, мы получим огромное значит, преимущество перед да. властью, которая будет пытаться фальсифицировать вот этот момент. Поэтому, да. если мы сконцентрируемся на этих двух главных направлениях, остальные пять вопросов, которые есть – они будут прицепом э, вытянуться. Да, да, согласен. То есть это а Арман, у вас были или... вопросы какие-то? Большое спасибо вам, Нарул, такой содержательный разговор был. В принципе, у меня вопросов нет, все понятно. И я думаю, вне эфира у меня есть несколько предложений. Да, конечно. Вы пишите, я открыт вообще, то есть я же не этот, не себе лично выгоду какую-то не ищу, то есть как бы вот э, свободное главное время, чтобы было у меня, то есть я готов поделиться опытом, знаниями там. Блокнот, вот, который вы нам отправили, вообще шикарно, мы все посмотрели, думаем сейчас наш блокнот, то, что у нас есть, и то, что вы отправили, мы сделаем какой-то ми микс. Да. 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 да, и посмотрите, ну, еще новые вызовы какие-то будут, да, 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 слушаю. Ну, Рон, у меня тоже, как председателя Республиканского общественного объединения с моей большой армией, у меня тоже к вам вне эфира несколько вопросов. Хорошо, ну, тогда. Давайте тогда мы закончим эфир и вне эфира мы поговорим. Запись закончится. Давайте. Мне можно да,